Entonces vamos a revisar en ese caso la sesión número 11. Ya y corresponde en este caso a las cuentas nacionales. ¿Ok? En este caso son este, elementos que nos permite verificar en este caso cuál es el, este, el avance económico o retroceso del país. ¿Correcto? Entre ellos eh, son variables macroeconómicas o sea, en este caso. ¿Por qué? Porque la visión o el estudio o el campo de estudio de esas variables son a nivel, en este caso, de un país. ¿no? Lo recalco. Entonces, comenzamos con en este caso el Producto Bruto Interno que en este caso es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales a precios de mercado producidos en una economía por los residentes de un país durante un año por lo general. Siempre la medición del Producto Bruto Interno es anual, ¿ok? Y por empresas extranjeras o nacionales dentro de un país determinado. Lo producido se refiere a unidades monetarias y cuenta eh, los bienes listos para ser consumidos como calzado, ropa, azúcar, naranjas, aviones, computadoras, etc. Además, los bienes y servicios son valorizados a los precios en el periodo que fueron producidos. Entonces, más o menos para tener una idea, es el, eh, la producción de empresas nacionales, más la producción de empresas extranjeras dentro del país, ¿no? Ahora, de esto se divide, por ejemplo, tenemos en este caso eh, el Producto Nacional Bruto, que este es más que todo la producción de las empresas peruanas dentro y fuera del país, es diferente. Es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales a precios de mercado producidos por agentes nacionales de un país dentro o fuera del territorio nacional durante un año. Se obtiene descontando el, al PBI el saldo neto de los factores producti productivos ubicados en el país y en el exterior, ya sea trabajo, capital o empresa. Eh, salarios, ganancias y intereses que fluyen desde nuestro país al resto del mundo. Si las remesas que provienen del exterior son mayores de, de aquellas que salen, podemos decir que el saldo neto de factores productivos, el llamado SNFX, es positivo. Entonces, el Producto Nacional Bruto va a ser mayor al PBI. Si las retribuciones del exterior son menores de las que salen, en este caso, el, el SNFX es negativo. Entonces, el Producto Nacional Bruto va a ser menor al PIB. El Producto Nacional Neto es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por nacionales y en ese, dentro y fuera del país, menos el desgaste del capital fijo. O sea, máquinas equipos e infraestructura sufren un desgaste por su participación en el proceso eh, productivo. Esto se denomina más que todo depreciación de, eh, o de, en este caso desgaste de capital fijo, ¿no? Entonces el, el producto nacional neto se va a obtener en este caso en la diferencia entre el producto nacional bruto menos el desgaste del capital fijo. Por ejemplo, cuando, por, eh, por decir, pongamos que un panadero ¿no? va, eh, se produce panes, ¿no? Entonces, la, el, el hornero que usa, ¿no? O el horno que usa, ¿ok? A lo largo de los años que va a sufrir, va a sufrir desgastes, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo que usar el hornero al primer año que usar el hornero al quinto o sexto año. Sufre un desgaste por, en este caso, el trabajo, eh, el trabajo productivo. Este más que todo es una manera de poder más o menos calcular que a pesar del desgaste, cuánto es lo que producimos. Entonces, es complicado en este caso, o sea, calcular la depreciación, o sea, eh, o sea el, el, el cuánto se desgasta en este caso el material, el horno, es muy complicado poderlo eh, calcular, ¿no? Porque en este caso son, o sea, este es un ejemplo de cuántas panaderías habrá en el país, muchas. 
Entonces, calcular la depreciación, en este caso, de todos los hornos del país va a ser, pues, es una tarea titánica, ¿no? Entonces, para superar esta dificultad, eh, se toma un supuesto, o sea, hay, o sea, hay una, un concepto establecido, ¿no? En donde, en este caso, la depreciación, en este caso, ya en porcentaje del PN, del Producto Nacional Bruto, va a oscilar aproximadamente entre el 10 y el 12%. ¿sí? Un 10 y un 12% en este caso es algo que se va a descontar, ¿no? Para poder en hacer más o menos calcular la depreciación del capital. ¿sí? ¿Sí? Entonces, ya, eh, a ver, entonces nos quedamos con, con tres ideas muy claras. Primero, el producto, el producto bruto interno es la producción de empresas nacionales y extranjeras dentro de un país. El producto nacional bruto, es decir, lo que produce todas las instituciones peruanas, en este caso, por ejemplo, va a ser eh, es la suma de la producción de empresas nacionales dentro del país, pero también fuera del país, ¿correcto? Y el producto nacional neto es más bien la diferencia entre el producto nacional bruto menos la depreciación del capital esas son los tres, las tres variables que hay que tener en cuenta cuando se trabaja en este caso índices macroeconómicos. Okay.